Hello, everybody. Uh, um, I understand uh, reasonable people have now joined, and I just don't want. Uh, okay, we wait for uh, more people. Let's uh, move forward with our today's topic. Um, and uh, let me introduce first the uh, myself, and then I'll introduce my firm and, and uh, those who are coming up to uh, to attend. They can continue to join us. Uh, and we will move forward. And those who want to ask the question can do it uh, uh, by, you know, raising their hand uh, later on when my presentation of 10 minutes or 15 minutes ends. So uske baad, I mean, I'm sure they all are from Pakistan. So my presentation would be between English and Urdu. But if anybody believes, can know they do not understand Urdu, so let me know, then I'll continue with the completely English one. Uh, the uh, my name is Sekandar Lalani, and and uh, I'm a basically a founder and a CEO of the Lalani and Associates. Uh, and accordingly, uh, we established in 1992. Since then, we are in the immigration practice, and according to one reliable survey, uh, we we are the leading firm of uh, immigration consulting in Pakistan. And I hope most of you attendees uh, know us by our name, Lalani and Associates. Um, the secondly, the, we have a team here who would be assisting you uh, in your uh, application process. If so, you call decide. Then that's one is Mr. Abzal Hadi. And Mr. Abzal Hadi uh, is our director of sales and he's managing it. And then support. Today's presentation is uh, basically on EB3 US immigration. And I'll give you a general overview of. Uh, EB3 program under US immigration, which leads to green card. Now, I'm sure many people who work, they know about labor certification. Jinki family, friends, and they are uh, living in the United States. They say that we have labor certification in the United States. If you recall, uh, uh, since so many years, people used to say that my labor certification is coming, my PUM file is coming, and my I-140 is uh, submitted. So, this is what you have heard. Now, yes, this law exists on the statute for last at least 60 years, I recall, and it's been used very effectively. But the most of the people who would do it, it's those who are already were there and get the employer and get their status changed by I-185. These technical words. I'm telling you a little bit. Just so that you guys have the names of these forms and these things, it will be easy to do the recollection. This is a basically employer-driven program. EB3 मतलब employer foreign worker को hire करना चाहता है और hire करके वो उसको अमेरिका बुलाना चाहता है on a permanent residency पे which is green card हम सबको पता है तो ये सारा for EB3 का employer driven है totally employer driven तो ये आप लोग जरा सा जरूर इस चीज को समझ ले कि ये टोटली एम्प्लॉयर ड्रिवन होता है और ये एम्प्लॉयर ड्रिवन होने का ये है कि अनलेस वी डोंट हैव एन एम्प्लॉयर हुज विलिंग टू हायर यू विलिंग टू टेक द ऑल द एफर्ट्स एंड द पेन गोइंग टू द यूएस लेबर डिपार्टमेंट और उधर जाके पहले वेज डिटरमिनेशन करता है और वेज डिटरमिनेशन के बाद वो 
लेबर सर्टिफिकेशन और पर्म फाइन करता है सेइंग के लेबर डिपार्टमेंट से परमिशन लेता है अप्रूवल लेता है कि आया क्या मैं फॉरेन वर्कर को बुला सकता हूं तो लेबर डिपार्टमेंट उसमें दो चीजें देखता है कि क्या वो उसको जो वेज ऑफर कर रहा है जो नॉर्मली ये जितने एम्प्लॉयर्स होते हैं उनको पता है बाहर से को बुला रहे तो मिनिमम वेजेस पे हम बुलाते हैं वो मिनिमम वेजेस कम से कम दे रहा है कि नहीं दे रहा है और नंबर टू जो वो लेबर डिपार्टमेंट कहता है कि ये जो स्किल बन मंगवा रहा है बुला रहा है बाहर से तो वो हमारे पास एक्सेस तो नहीं है शॉर्टेज जरूरी है तभी वो बाहर से मंगवाने देंगे वरना कहेंगे अब अपने अमेरिकन परमानेंट रेसिडेंट ऑलरेडी जो है और सिटीजन उनको हायर करो वाई यू बाहर से ला रहे हो ना कीपिंग दैट फैक्ट वो लेबर डिपार्टमेंट देखता है उनके इकोनॉमिक सर्वे होता है लेबर सर्वे होता है प्लस इंडस्ट्री जो होती है जिस इंडस्ट्री में आप लोग जा रहे हैं जैसे कैर गिवर इंडस्ट्री है हाउस कीपिंग इंडस्ट्री है जेनेटर्स के लिए है तो वो ऑलरेडी इकोनॉमिक सर्वे होते रहते हैं वो रिपोर्ट्स लेबर डिपार्टमेंट में सबमिट करते हैं कि देखें इतनी शॉर्टेज है और हमारे प्लान में हमें इतने लोगों की अगले तीन चार पांच साल तक जरूरत है और हमें लोकली नहीं मिलता ये चीज मैंने पहले भी एक मरतबा एक्सपीरियंस की थी कनाडा के अंदर जब टू में मिलेनियम के लिए जब आया था तो आई कनाडा को फाइव सॉफ्टवेयर पीपल चाहिए थे तो उस वक्त उनको नहीं मिल रहे थे तो उन्होंने दुनिया से पिक करना था इंक्लूडिंग आई हेल्प देम टू पिक तो वो भी कैनेडियन लेबर डिपार्टमेंट उस वक्त वो जाते क्या था कहलाता था सर्विस डिपार्टमेंट ओके और जॉब ऑफर की बात होती थी अब हम उसको एल एम आई ए कैनेडा में कहते हैं यूएस के अंदर ये लेबर सर्टिफिकेट उस वक्त से भी कहला रहा और आज भी लेबर सर्टिफिकेशन कहला रहा तो वो एम्प्लॉयर जाके कन्विंस करता है लेबर डिपार्टमेंट को कि हमें ये स्किल्स नहीं मिल रही है तो आप इसको अप्रूव करें जब वो अप्रूव कर लेते हैं उसको तो उसका पर्म अप्रूवल आ जाता है और पर्म अप्रूवल के अंदर गवर्नमेंट की फीस होती है लेकिन आपको सब गवर्नमेंट की फीस एम्प्लॉयर जमा कराता है लेकिन उसके अलावा गवर्नमेंट की फीस आप देती है आई वन की और दूसरी चीजों अब आई वन जब ये पर्म मिल जाता है तो वो फिर जाता है इमिग्रेशन डिपार्टमेंट में यूएस सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज में यूएससीआईएस के पास और कहता है देखे हमारे इंडस्ट्री को इतनी जरूरत है लेबर डिपार्टमेंट ने भी अप्रूवल दे दिया है नाउ यू गिव एन अप्रूवल टू ब्रिंग अ फॉरेनर एज अ परमानेंट रेसिडेंट विद इन द कोटा ऑफ अवेलेबल वीजा राइट तो वो कोटा के बेसिस के ऊपर वो उनके पास जाता है वंस वो I-140 अप्रूवल लेकर आता है उधर प्रीमियम प्रोसेसिंग भी होती है और नॉर्मल प्रोसेसिंग भी होती है और प्रीमियम प्रोसेसिंग की वो फीस ज्यादा लेते हैं जो आपका चॉइस है आप प्रीमियम लेके 99 परसेंट या हंड्रेड परसेंट हमारे क्लाइंट कहते हैं हमारा प्रीमियम प्रोसेसिंग करा ले उसके ढाई हजार डॉलर एक्स्ट्रा देने होते हैं अदरवाइज नॉर्मल प्रोसेसिंग की सेवन हंड्रेड डॉलर होते हैं बिकॉज क्लाइंट्स वॉन्ट्स गो फास्ट टू यू वो वहां से जब अप्रूवल आ जाता है so then it comes to embassy where you are residing it could be in kuwait it could be in islamabad uh, you embassy ka normally ye rule hota hai ki ya you go to embassy where you are a national or you are permanent resident or you have a status in that country so those who are working overseas like kuwait they ha- they have to go to us embassy in kuwait hopefully this this procedure will follow but डिपेंड ऑन यू एस सी आई एस के वो कहते नहीं आप अपने होम कंट्री के अंदर जाके इंटरव्यू दें पाकिस्तान में दैट शुड नॉट बी ऑल्सो अ प्रॉब्लम बट विल सी मोस्ट लाइकली नो दे विल अलाउ यू टू बी इंटरव्यूड इन कुत और अबूधाबी और वेर एवर द यू एस एम्बेसी एक्सेस वंस दे डू द इंटरव्यू दे विल गिव यू द इमिग्रेंट वीजा आप पैकेट लेके जाते हैं आप अपने एम्प्लॉयर को ज्वाइन करते हैं और आपका ग्रीन कार्ड मेल में आता है Because you've been selected as a permanent resident. जैसे नहीं रिश्तेदार को स्पॉन्सरशिप में जाते हैं आपने देखा होगा भाई बहन जाते हैं और दूसरे इन्वेस्टर्स जाते हैं तो इट्स अ सिमिलर प्रोसेस द ओनली थिंग इट इज अ स्किल बेस्ड प्रोसेस एंड इट कैन बी एनी स्किल्स प्रोवाइडेड हमारे पास उसका एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयर करने को तैयार हुई है सारा एट प्रेजेंट एज ऑफ टूडे हमने पहले और भी स्किल्स के हमारे पास एम्प्लॉयर्स थे लेकिन एट प्रेजेंट जो हमारे पास एम्प्लॉयर थे 
वो है इस वक्त उसको कैर गिवर्स चाहिए मेजोरिटी एंड द हाउस कीपिंग वाले जो होटल इंडस्ट्री में काम करते हैं कैर गिवर डेफिनेटली पाकिस्तान में कोई कैर गिवर की कोई ट्रेनिंग नहीं है और फॉर्मलाइज इंडस्ट्री नहीं है कैर क्यों नॉर्मली घर में ही बच्चे मतलब औरतें अपने माँ बाप का ख्याल करते हैं बच्चे अपने माँ बाप का या सास ससुर का ख्याल करते हैं तो कोई एक ऑर्गेनाइज इंडस्ट्री नहीं है हमारे मुल्क में तो जस्ट लाइक इंडस्ट्री इन फिलिपाइंस फिलिपाइन में आपको पता है कि ये फिलिपाइंस में कैर गिवर की ट्रेनिंग है सिक्स मंथ्स की देन दे हैव ए प्रैक्टिकम वो प्रैक्टिकल्स करते हैं एंड देन दे हैव ए जॉब एक्सपीरियंस एंड दैट ऑन दैट बेसिस दे कम एज ए कैर गिवर नाउ पाकिस्तान वो इंडस्ट्री नहीं है एंड आई नो के लॉर्ड ऑफ गुड नर्सिस वुड लाइक टू गो टू यू एस टू वर्क बट आई डोंट हैव एन एम्प्लॉयर टू हायर नर्सिस और नर्सेज हायर करने के लिए आपके पास लाइसेंस होना चाहिए यूएस में प्रैक्टिस करने का आई बिलीव दिस इज ए राउट टू गो एज ए कैर गिवर आप चले जाए बिकॉज नर्सेज हैज द स्किल्स नर्सेज हैज द स्किल्स ऑफ ए कैर गिवर और वो उस पर चले जाए और और कोई एनीबडी एल्स स्किल्स ऑल्सो भी जा सकता है एज लॉन्ग एज ही और शी इज विलिंग टू डू दैट जॉब मैं उस पर फर्दर आऊंगा इंटरव्यू प्रोसेस पे और क्या क्रिटिकल चीजें हैं तो वो उसके बेसिस के ऊपर वो तो इनके पास नर्सिस इज वेरी नेशनल कन्वर्जन और नेशनल एबिलिटी और स्किल्स फॉर द कैर गिवर ना बींग एन अ कैर गिवर एंड विद द पाकिस्तान में सपोज जो नहीं है नर्सिस तो उसको हम फिर ये करते हैं कि भाई आप जाइए और एक्सपीरियंस लीजिए जैसे हाउस कीपिंग के ऊपर है होटल इंडस्ट्री में Somebody has not has not an experience housekeeping, but housekeeper keeping के job लेना चाहता है और करना चाहता है ईवी थ्री के अंदर फाइल और वो इस वक्त कुछ और काम कर रहा है तो हम उसको ये एडवाइस करते हैं कि आप एक कोई भी कोर्स करें हाउस कीपिंग का होटल मैनेजमेंट के बहुत सारे सेंटर्स पाकिस्तान में या दुनिया में और उसके बाद आप होटल इंडस्ट्री में जाके पार्ट टाइम काम करके वो एक्सपीरियंस स्किल्स ले लें एक कैर गिवर में मेरे पास टीचर आई है वेरी फाइन पर्सन वेरी गुड पर्सन एंड शी आई कैन सी फ्रॉम हर आईज दैट के वो रियली कैर गिवर पर्सन है लेकिन उसने कभी नर्सिंग नहीं की है शी सेज आई वॉन्ट टू गो आई से लुक यस एज लॉन्ग एज एम्प्लॉयर इज गोइंग टू हायर यू एज लॉन्ग एज यू कैन डेमोन्स्ट्रेट बिफोर द इंटरव्यू ऑफिसर योर इंटेंट to work for the employer jisne aapko hire kiya hai and you will have developed the skill of a caregiver by doing the caregiver course and it could be course online it could be classroom course and you have an experience of working as a caregiver with the retirement home with the hospital or caregiving places right or orphanage you know so As long as you meet this criteria, you can apply. You can test your luck. Zarur or visa officer ko convince karna. Is sare process ke andar do chize ab jo prospects hai, clients hai, uske liye important hai. Those stages very critical. Ye yaad rakhna is pure process mein. I'll repeat. Sabse pehle ke employer apko hire kare, interview kare. या समाइम एम्प्लॉय डू नॉट इंटरव्यू अपने आपके सीवी को देख के वो कहता है डन आई मीन आई आई मीन ग्रेट आई मीन शॉर्टेज स्किल्स टेल्स मी दिस योर सीवी टेल्स मी एवरीथिंग व्हाट आई नीड टू नो आई एम हायरिंग देयर आर सम केसेस टू विदाउट इंटरव्यू एंड डायरेक्ट वो पम्प फाइल कर देता है बिकॉज के पास एक कैपेसिटी होती है और वो उस कैपेसिटी में फटाफट जाना चाहता है वेट नहीं करना जो इंटरव्यू करने के बाद वो पैचेस में जाता है सपोज दो महीने या तीन महीने बाद मैं पम्प फाइल करूंगा दस पम्प फाइल करना है तो उसमें आपको आइडेंटिफाई करेगा उसको आपको लिस्ट आउट करेगा और वो जाके लेबर डिपार्टमेंट में जाके आपका पम्प फाइल तो एक पहला स्टेज है एम्प्लॉयर आपको सिलेक्ट करे इधर विद इंटरव्यू और विदाउट इंटरव्यू बेस्ड ऑन योर सीट दैट इज योर जॉब हाउ यू इम्प्रेस योर एम्प्लॉयर लाइक एनी अदर जॉब तो ये तो सबको ही पता है कि आप सबने जॉब इंटरव्यूज दिए हैं सबको पता है कैसे इसको हैंडल करना होता है एंड इट्स इज बेसिकली कैर गिवर जॉब और सपोज इट इज ए हाउस कीपिंग जॉब तो हाउस कीपिंग में भी उसको इंप्रेस करना होगा सपोज अब बंदा बैंक में जूनियर ऑफिसर है और वो कहता है मैं हाउस कीपिंग जॉब करने को तैयार हूं एंड आई एम विलिंग फॉर माई फैमिली एंड आई वॉन्ट टू डू इट तो 
yes, if he can impress the employer and employer is willing to hire him, fair enough, we have no issues because I don't want to block anybody, but I don't guarantee these things. You go there, move on with that. फिर उसके बाद जो हो जाता है तो एम्प्लॉयर के सब काम होता है वो लेबर डिपार्टमेंट से अप्रूवल लाना इमिग्रेशन यू यूनाइटेड स्टेट्स इमिग्रेशन एंड सिटीजनशिप सर्विसेज से अप्रूवल लाना वो उसका काम है लेकिन फिर फाइनल जब पहुंचते हैं हम वीजा ऑफिस के सामने दैट इज एन बिगेस्ट चैलेंज दैट इज एन एग्जाम यू हैव टू टेक इट द एप्लीकेंट हैज टू टेक इट एंड उसके अंदर आप एम्प्लॉयर का कोई दखल नहीं है यस एम्प्लॉय ने वो सारे डॉक्यूमेंट पेपर वर्क लेबर डिपार्टमेंट का अप्रूवल की कॉपी वो सब चली गई है उसके पास यूएस सर्विस डिपार्टमेंट इमिग्रेशन वॉशिंगटन ऑफिस से अप्रूवल है सब कुछ है बट वीजा ऑफिसर को दो चीजें देखनी है ए इंटेंट टू वर्क कि आप जाके वो इस एम्प्लॉयर के लिए काम करेंगे ये नहीं मैं जाऊं मैं एक कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ दू जो हमारे टिपिकल पाकिस्तानी होता मैं तू भी ना करूं तो तो मैंने कहा फिर तुम जाओ नहीं अभी तुम्हारा निकाह नहीं हुआ उससे पहले कह रहा डिवोर्स कैसे करवाऊंगा तो तुम्हारा हक ही नहीं उससे निकाह पढ़वाने का आई मीन आई डोंट वांट एनी ऑफ माय क्लाइंट हैज दैट माइंडसेट यू गो यू वर्क एटलीस्ट फॉर द कॉन्ट्रैक्ट पीरियड एंड इफ यू आर स्मार्ट इफ यू बिलीव के यार ये मेरे लिए चाहता आई एम श्योर विद इन अयर द एम्प्लॉयर से हे यू बिकम सुपरवाइजर और यू बिकम अ मैनेजर बिकॉज यू गॉट अ गुड स्किल्स यू आर अ स्मार्ट गाय कम अप यू नो और After a contract period, you can go and work for anything. For married couples, do hai suppose wife is a caregiver, let's assume, or husband is a housekeeping me gaya hai alag se suppose. Uska spouse jo bhi hoga caregiver ka husband wo open to go and work anywhere because ye jo program hai aap apne spouse aur bachcho ke saath ja rahe hai jiski umar 20 saal se choti hai. So your your children are free to go to school. They are free to go to college. They are free to go to uh, job market because आपको पता है U.S. का culture है कि 16 साल के ऊपर तो बच्चा हर एक काम करता है. So they are all free. Your husband is free to work. So ये उधर जरूर है. Main काम आपको visa officer को करना है. वो आपका इम्तिहान है. उसमें ना employer help कर सकता है, ना हमारा lawyer help कर सकता है, ना मैं help. Yes, we'll advise you. We guide you. Like a teacher, but exam तो आप लोगों ने लिखना है visa officer के सामने और prove करना है आपकी सही नियत उसको नियत में भी आ गया है कि you have no intention to work with the employer, he the officer can refuse you, and then we can't say anything. Or and some secondly, you have to inform that you have developed the skills, you can do that job. एक तो intent है मैं कर लूँगा, लेकिन क्या तुम्हारे पास वो skill है काम करने की? लेकिन मैं तो बहुत बड़ा ऑफिसर हूं फलाना हूं अभी मेरे पास लास्ट वीक एक सर्जन केम टू गो एज ए केयर गिवर ऐसे सर्जन साहब कहता है इट्स मेरी रिस्पांसिबिलिटी है मेरी मैं आपको कभी आके नहीं कहूंगा कि मैं रिफ्यूज हो गया मैंने कहा बहुत चैलेंजिंग है वो वीजा ऑफिसर कैसे एक्सेप्ट करेगा सर्जन केयर गिवर के लिए जा रहा है इधर तो नर्स को जाते हुए भी वो लगता है कि यार मैं तो नर्स हूं और मैं केयर गिवर काम करूंगी वो कहता है वो मेरा काम है और मैंने कहा आपके पैसे चले जाएंगे सारे एक्सपेंस हो चुके होंगे वो कहता है आई डोंट केयर ये मैं चांस दूंगा और मैं प्रूव करूंगा कि फॉर द फॉर माय फैमिली फॉर माय लॉन्ग टर्म बेनिफिट आई विल वर्क लाइक ए केयर गिवर मैंने कहा इट्स विल बी एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टास्क मैंने उससे डिक्लेरेशन साइन कराया कि देखो डिक्लेरेशन साइन करो कि यू आर अवेयर ऑफ इट द चांस ऑफ सक्सेस इज नो फॉर यू बिकॉज यू आर वेरी हाईली Qualified and you are a surgeon. Or I'm like, I'm not application. But can you not say that? Can't be. Any be client's application. Me not say that. Not say that. We not say that. Not say that. We not say that. But God forbid. Satan is with every one. He wants to say that. So it's very easy. Nowadays, go to Google, go to Facebook, go to LinkedIn, go to all these places. Go to visa officer. Check your profile. आपने उस पर डिलीट भी करते हैं ना तो दे हैव ए सॉफ्टवेयर टू गो बैक एंड लुक एट कहां कहां डिलीट किया आपने और क्या डिलीट किया तो यू 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 ऑल हैव टू बी वेरी केयरफुल तो इस वक्त तो हमारे पास जो दो ऑफर्स है एक है जो एम्प्लॉयर तैयार है जॉब देने के लिए वो है कैर गिवर और वो है हाउस uh, के लिए होटल uh, इंडस्ट्री 
एक अक्सर सवाल पूछा था कि यार ये पहले क्यों नहीं करते थे फलाना क्यों नहीं होता था एक सवाल आता है हमेशा यस ये एग्जिस्ट करता है लास्ट सिक्सटी ईयर्स अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज लॉ बट पहले क्या करते थे वो सबसे ज्यादा पहले फिलिपेनो को लेते थे इंडियंस को लेते थे चाइनीज को लेते थे एम्प्लॉयर वो पाकिस्तानी एम्प्लॉयज को आखिर में लेते जब कोई नहीं मिलता राइट right? ए तो और वो बिकॉज दे दे हैव दे डोंट हैव ए गुड एक्सपीरियंस विद द पाकिस्तानी स्किल्स और एटीट्यूड स्किल्स का तो उनको प्रॉब्लम नहीं है एटीट्यूड का बहुत प्रॉब्लम है But anyway, I've been able to get these positions for Pakistanis. Two reason, definitely, I want to introduce this uh, uh, to my Pakistani countrymen, and I want to be maximum ja ke into uh, settle ho sakte or successful ho sakte or khud ke liye or khud ki family ke liye wo zarur jaaye. So this is one part. Number two, employer ko ye hai ki if they are hiring uh, Filipino or Indian or Chinese. At that time, at this stage, unka wait period eight to ten years. Even their choice is there, but they have to wait for it. Pakistani ka wait period two to maximum two to three years nazar aata hai, but most likely it would be a two years. But time we don't guarantee. It's not in our hand. Is in the hand of the labor department. It's in the hand of immigration. Is in the hand of visa officer. So a process hai na har cheez ka. So टाइमलाइन तकरीबन अंदाजन दो साल का है एंड सी हाउ इट मूव एंड एंड आई एम वेरी कॉन्फिडेंट एंड अभी तक हमारा एक एक फर्स्ट जो गया था हमने बड़े रिसेंटली शुरू किया हुआ है जो फर्स्ट गया उसका आई वन फोर्टी अप्रूवल आया अभी तक इसका वीजा का अब प्रोसेस में वो जाएगा वीजा के लिए बिफोर द वीजा ऑफिसर वी वॉन्ट टू बी वेरी कैंडिड वी वॉन्ट टू बी वेरी वॉन्ट टू बी वेरी ऑनस्ट so that we 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 don't uh, make mess out of it we don't want to i mean our reputation people know lalani and associates for nurses who are aged less than 30 who got a masters degree in any way have got it a uh, bcn and or as one masters degree in any discipline could be eligible for canadian immigration so wo bhi hum assess kar lenge those who are interested to go to canada जो नर्सिस केयर गिवर के लिए जाएगी मेरी एडवाइस ये होगी वाइल वर्किंग यू प्रिपेयर फॉर योर दूएस नर्सिंग लाइसेंस वंस यू पास योर नर्सिंग लाइसेंस यू कैन यू नो विद इन अयर टाइम तो लगेगा पढ़ने या यहां से भी पढ़ के जाओगी जब तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म होता है यू गो इन टू द नर्सिंग प्रोफेशन और एज ए केयर गिवर आप जा रही है एंड यूर टू गुड I'm pretty sure some of the employer would say, "Hey, you got a good skill. Let me make you nursing assistant and increase your pay uh, wage rate." It is you between you and your employer. I have nothing to say. So there are probability, no guarantees. That if you are a good worker, you are a good employee with with the best of attitude. Problem Pakistani ka, including mera bhi. Ham sabko attitude baat hai. हम ये नहीं करेंगे हम वो नहीं करेंगे बट यू मस्ट बी अवेयर केयर गिवर का काम क्या होता है उसकी जेडीज हर जगह लिखी हुई है वेबसाइट पे यू हैव टू केयर फॉर द एडलरी और यंग चिल्ड्रन बात देना उनका ख्याल करना उनको मेडिकेशन देना उनके कपड़े चेंज करना ये दिस इज ऑल द केयर गिवर जॉब इज डन तो दिस इज माई लॉन्ग एंड शॉर्ट अबाउट द ईवी थ्री प्रोग्राम मैंने बता दिया और दोनों ऑक्यूपेशन का बता दिया जिसको इस वक्त मेरे पास एम्प्लॉयर अवेलेबल है केयर गिवर के और हाउसकीपिंग के हम सिर्फ पाकिस्तानी को एंटरटेन कर रहे हैं या राधर आई वुड से वी वी आर टेकिंग केयर ऑफ ऑल नेशनलिटीज एक्सेप्ट इंडिया चाइना एंड फिलिपाइनोज बिकॉज उसका वेट पीरियड टेन ईयर्स है तो आई एम नॉट श्योर के हमें उस, उसको लेके क्यू में खड़ा करें फजूल का and first priority being a pakistani little here i'm selfish uh, i want my pakistani countrymen must go and explore their potentials overseas and once you there get your green card get your citizenship then you're free to come back to middle east or come back to pakistan at a higher wage rate or as a higher standards and by the time children have a green card they have a citizenship they will explore themselves into us embassy uh, us uh, universities and explore their own careers so this is the charm 
एंड ये मैं मुझे मैं बहुत पैशनेट है उसके लिए कि बिकॉज आई रेज माई किड्स इन कैनेडा एंड दे ऑल सेटल इन यू एस इन कैनेडा तो वो मैं बहुत पैशनेट है दैट गिव्स यू दैम वेरी गुड स्किल्स ओके तो आई एम एंडिंग नाउ वी वी वॉन्ट टू गो फॉर ए क्वेश्चन एंड आंसर सेशन एंड उसके हिसाब से आप बताइए uh this uh, iman of our team will help me in uh, uh, she uh, uh, raising the questions and i will answer and uh, you have to go to iman to give the questions of yours uh ya kahan pe dete hain ye this is i'm i'm a lease or i'm totally naive in uh, this techy things sir mr question can i ask you for how much is the cost and then the process okay uh mr mohsen the cost all together If a single applicant is eighteen to nineteen thousand, eighteen thousand seven hundred something, uh, uh, with the processing of the uh, premium processing, Ms. Madhyas are added, uh, or family ke saath additional family ka kuch around seven sixty five dollars add ho jate per person, just like spouse and the children. So I normally say it's between nineteen to twenty one thousand dollars for the whole process. Acha, is process ke andar hamari fees jo hoti hai, wo dhai hazar dollar hai. राइट right? उसके बाद इसके अंदर गवर्नमेंट की फीस छह सात हजार डॉलर है तो दस हजार डॉलर ये हो गए लॉयर की फीस पांच हजार डॉलर है और जो एम्प्लॉयर ढूंढ के लाता है वो पांच हजार डॉलर है तो ये टोटल बीस हजार डॉलर है और ये बेसिकली यू नो एक कंसल्टिंग और लॉ यूएस का एक कॉम्बिनेशन है जो हम काम करते हैं तो आप समझ लें कि आप ओवरसीज लॉ और कंसल्टेंट को टेन डॉलर देते हैं हमें ढाई देते हैं और साढ़े छह से साढ़े सात हजार डॉलर आप यूएस गवर्नमेंट को देते हैं डेफिनेटली uh, हमारी फीस टोटली नॉन रिफंडेबल होती है गवर्नमेंट की फीस डेफिनेटली जिस स्टेज तक आप गए हो पे किया है और तीसरा उनकी फीस वो ये कहते हैं कि सर्टन स्टेज तक वो आपने पे कर दिया और नहीं हुआ तो वो साढ़े सात सौ डॉलर काट लेते हैं और सेकेंड स्टेज पर आई वन फोर्टी पे खुदा ना खास्ता रिफ्यूज हुआ जो उनको नजर नहीं आता तो फिफ्टीन हंड्रेड डॉलर काटते हैं अपना तो ये सारी शीट कॉस्ट शीट में हम दे देते हैं आपको एग्रीमेंट में बता देते हैं अकॉर्डिंगली अपफ्रंट हर चीज अपफ्रंट है बिकॉज हमारी कॉस्ट नॉन रिफंडेबल इसलिए कि हम मार्केटिंग और सेल्स कॉस्ट में और कोऑर्डिनेशन दो साल तक आपकी फाइल संभालते हैं uh, हम मार्केटिंग ये एफर्ट्स कर रहे हैं उसमें टाइम एंड एनर्जी डालते हैं अपनी फिर सेल्स कॉस्ट है हमारी फिर ऑपरेशन कॉस्ट है तो ये हमने पहले हम 5000 रहते थे हमने उसको ढाई हजार डॉलर शिफ्ट कर दिया है कि मैक्सिमम लोग जाना शुरू करें और उसके पेमेंट टर्म्स है एक साथ नहीं देना है इनिशियली रिटेंशन पे हजार देना है फिर 1500 देना है फिर 1500 देना है पूरा लिखा हुआ है हर चीज तो दिस इज हाउ वी वर्क एंड आई होप आई एम एक्सप्लेन दिस वेल थिंग इज देर एनी अदर क्वेश्चन और एनी बडी वॉन्ट टू आस्क प्लीज बी अ उससे ये फायदा होगा कि हर एक को पता चल जाएगा कि ये ये किसी और के दिमाग में तो फायदा है एवरीबॉडी साइमा तुम्हें कुछ पूछना है तुम पूछो विच यू बिलीव के वुड बी नीड ऑफ योर्स एंड नीड ऑफ अदर्स साइमा फरान इज आवर एग्जिस्टिंग क्लाइंट शी इज रजिस्टर्ड हर सेल्फ विद अस एंड शी इज बेसिकली मिड वाइफ मिड वाइफरी है and as such uh, uh, she, uh, she has uh, retained by us so wo usko dekh lijiye go ahead saima uh, assalam alaikum sir uh, sir it was quite very good uh, kind of a session uh, which definitely indeed uh, uh, being the informative one uh, the thing is that that uh, i just wanted to have a question about that uh, what experience as a caregiver uh, would be a valued uh, to our this particular program to be entered as in uh, i know it about 6 to 7 months or a year would be a value addition to our case particularly for ebt then again saima i didn't get it your sort of question basically i'm sorry uh, sir my question is that you said that we haven't been recognized as a caregiver in uh, in pakistan right we have very limited options looking forward so what will be in a value addition job requirement or job experience for my case for ev3 sir yes now what i would say those who are nurses midwifery jo patient care mein raha hai 
my 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 belief is that those who have worked in the patient care or elderly people care even a achhi bahu hai bada saas susar ka khayal karti hai ya apne maa baap ka khayal karti hai she is in a caregiver business now because she is in a caregiver business ek paid hai aur ek unpaid hai तो उसकी उसकी वजह से उसकी स्किल्स है अब उसको सस्टेन कराना है बाय फॉर्मल डॉक्यूमेंटेशन फॉर्मल डॉक्यूमेंटेशन डॉक्यूमेंटेशन से तो वो ही होता है कि आप कोर्स कर लीजिए कोई ऑनलाइन का भी कर ले और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के लिए किसी हॉस्पिटल में चले जाए एडलरी होम में चले जाए या केयर गिविंग इंस्टीट्यूशन है कोई जैसे ईदी है मैंने बताया कहीं जाके अपना सर्टिफिकेशन कर ऑनेस्ट कहीं भी ड्रामा खुदा ना खास्ता मत करें कोई चीज गलत मत दें जो आपको भी एम्बेसमेंट बाद में और हमें भी बिकॉज हमारा विद ड्यू रिस्पेक्ट टू मी एंड इंक्लूडिंग एक कल्चर बन गया है कि यार झूठ बोल दो कैसे पकड़े तो नहीं जाएंगे ना अरे पकड़े जाए या ना जाए वो सेकेंडरी झूठ बोलने का हक ही नहीं हम सबको किसी को मेरे पास इधर कुछ क्वेश्चंस इधर आए हुए हैं कैन मिड वाइफ मिड वाइफ आल्सो प्रोसेस यस वी कैन प्रोसेस मिड वाइफ एज आई शो के साइमा फरहान इज ए मिड वाइफ है तो वो हम प्रोसेस कर सकते और इसमें आयस की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है एम्प्लॉयर विल जज यू इन ए इंटरव्यू योर इंग्लिश कैपेसिटी to communicate or basic capacity honi chahiye aapki capability to read the uh, medical labels jo labels hote hain medical medications ke upar wo aap pad sake you been able to communicate with the elderly or uh, small kid in english basically wo skills ki zarurat hoti hai and accordingly we we do that way uh, that's the employer does that वीज ऑफिसर भी इसको कॉग्नेस लेगा कि आप पता चला उर्दू का ना यस और नो के अलावा कुछ नहीं बोल सकते हैं तो वो कहेगा तुम कैसे ये काम करोगी विद द एडलरी तो इट्स नॉट अ बिग डील एवरीबडी नोज कि इंग्लिश की तो खुद सेल्फ स्टडी कोई ऐसा आइल्स का स्कोर लाके नहीं देना है टेस्ट का आप हम एडवाइस करेंगे कि आप ये जितनी भी अमेरिकन इंग्लिश स्टैंडर्ड जो भी है उसके कोर्सेस ऑनलाइन पढ़े हुए आप करें स्पीकिंग और लिसनिंग दो इंपॉर्टेंट है इसमें रीडिंग और राइटिंग जो होता है ना वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना स्पीकिंग और लिसनिंग है यू कैन लिसन एंड यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट दी योर पेशेंट और योर केयर क्वायर इज आस्किंग फॉर एंड यू कैन कम्युनिकेट वेल टू योर पेशेंट और केयर रिसीवर ठीक है ये आपको यहाँ से हमारे अफजाल साहब भी दे देंगे और यहाँ से ऐमान भी आपको कौशिक भेज देगी कि कौशिक में सब कुछ एक एक चीजें फैक्टर्स लिखा हुआ है और वो कौशिक है या हम अपलोड कर सकते हैं तो मैं यहीं से समझा देता हूँ इफ इट दैट कौशिक कैन बी अपलोडेड तो मैं इधर ही आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ लेट्स लेट्स ट्राई डू दैट अच्छा मिस अनिशा प्लीज आस्क यो क्वेश्चन रुक गया है फिर ये आ गया इफ गवर्नमेंट सेटअप Our private, I mean, we will employ government with. It's a private agency. It's totally private agency, and you will little be surprised. Abhi aapko itna minimum wage de rahein. Udhar jaake kenge yar caregiver ko udhar to itna milta hai. Mujhe, bhai, wo bula ke laa raha hai tumhe. Tumhe green card ka arrangement option de raha hai. To usme ham ye laalach nahi kar kya sakte ki yar udhar to dusre ko caregiver ko 20 dollar mil raha hai. Ye to mujhe 10 dollar de raha hai. Yes, this may be happening. No surprises. That's why he's making all that efforts. And एक साल का ये भोग ना दे सके इन गुजराती वर्ड यूज कर रहा हूं मैं तो देन यू वी वी मस्ट नो ही हैज रीजन टू कॉलिंग यू राइट अच्छा ये लिखा इफ द गवर्नमेंट ये हो गया फ्रॉम कुएत हाउ विल वी अप्लाई नो वर इज वी आर जस्ट कॉल अवे ई मेल अवे फैक्स अवे वी आर दिस जूम अवे और वी आर whatsapp away uh, money you can send it the kuwait people can send the money in my dubai kalalani associate dubai account me retainer sign karke scan karke hame uh, sign document ke through bhijwa de hame hamare documents ko theek hai na aur uske sath sath isi tarah se aap log hum communicate karte hain worldwide shouldn't be problem and and uh, this is how we work and we've been working all around with every client 
देख लेंगे आप इसमें टोटल नीचे जाते हो सिंगल एप्लीकेंट है कोई अभी तक Uh, उसको कोई बंदा नहीं मिला है तो ढूंढे जल्दी से कनाडा चल मेरे यूएस मेरे साथ चल मैं तुझे ग्रीन कार्ड दिलवाती हूँ पैसे तू दे टोटल कॉस्ट है और आप देख लेंगे इनिशियली आपने हमारी फीस थाउजेंड डॉलर देना है फिर ओवरसीज कंसल्ट लॉयर की फीस देना है पंद्रह और हमारी प्रोफेशनल फीस विद इन वन मंथ पंद्रह सौ देना तो इनिशियली चार हजार डॉलर आपको देना है विद इन पीरियड ऑफ वन मंथ बेसिकली एंड देन आपने यूएस अटर्नी की प्रोफेशनल फीस देनी है और और उसमें ऑन सबमिशन ऑफ परमेंट टू द यूएस गवर्नमेंट लेबर डिपार्टमेंट उस स्टेज पे साढ़े तीन हजार डॉलर एक देनी है फिर एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफ आई वन फोर्टी परम अप्रूवल लेबर डिपार्टमेंट का अप्रूवल आ जाएगा तब आपने साढ़े सात सौ खाली नॉर्मल वाली करा उसमें टाइम ज्यादा लगेगा आप प्रीमियम प्रोसेसिंग डालने चाहती है अपग्रेड ऑप्शनल है लेकिन हम एडवाइस सबको करते हैं वो ढाई हजार है वो ढाई हजार डॉलर देंगे तो तीन हजार दो सौ उस स्टेज पे देंगे जब आपका आई वन फोर्टी अप्रूवल आ जाए दैट्स देन यू विल बी पेइंग टोटल लेफ्ट आउट बैलेंस फी ऑफ दी यूएस अटर्नी एंड प्रोफेशनल ओवरसीज कंसल्टर सिक्स थाउजेंड टू फिफ्टी एंड वन थाउजेंड आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट ठीक है and then visa application वहां से approval आ जाए तो visa application would be 765 per person यहाँ पे जितने family member बढ़ते जाएंगे 765 dollar बढ़ते जाएंगे and इस तरह से ये सिर्फ जाएगा वो final stage पे आएगा आप इसके नीचे आप देखोगे जरा नीचे ले आओ जरा वो मैं इसकी जो या ना those who want to pay us in par rupees in Pakistan has to pay 7.5 percent as a transfer fee राइट बट आप लोग तो क्वेत में क्वेत से डायरेक्ट दुबई भेज सकते हो कोई इश्यू नहीं है आपके ऊपर ये 7.5 में जो क्वेत में है जो डायरेक्ट उधर मेरे अकाउंट में वहां पे जमा करा सकते हैं वो सिर्फ फिर 100 डॉलर्स देता है बिकॉज बैंक चार्जेस का जो वहां से पैसे आगे जाने होते हैं कटते हैं आप जब भेजते हो तो मेरी बैंक पैसे काटता है फिर वो आगे मैंने भेजने होते हैं तो वो बैंक उधर भी काटता है तो वो तो इनको ये सारे हम ये फीस सारी नेट नेट रिसीवेबल है अच्छा ये सारे ये बात हो गई है अब रिफंड पॉलिसी भी लिखा हुआ है इसमें ऑलरेडी इफ फर्म इज डिनाइड तो 100 परसेंट ऑफ लॉयर एंड ओवरसीज का लोकल की बात नहीं हो रही है राइट गवर्नमेंट फीस की बात नहीं हो रही है वो रिफंड कर देगा इफ आई वन फोर्टी इज डिनाइड हंड्रेड परसेंट फी ओवरसीज कंसल माइनस सेवन फिफ्टी विल बी रिफंड एंड देन इफ द काउंसलर प्रोसेसिंग वीजा स्टेज पे Client is denied 100% minus 1500 uh, of lower this fees. Already, our fee is non-refundable. Government ki non-refundable hai. Wo apni fees me se, jo uski 10,000 takriban banti hai, usme se wo wapis kar dega. Aapke 1500 dollar. To ye ham bo har chiz 1500 card ke sorry, 1500 card ke. Aur ye isi tarah se hamne har chiz document ki bhi hai. And 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 we move forward. Idhar ek sahar lalani nazar aa rahi hai. Who is this Sahar Lalani coming from my family? Yes, sir. Yeah, where are where are you stationed, Sahar? Uh, I was in Kuwait recently. I came back uh, to Pakistan. What are you doing in Pakistan these days? Uh, I, I recently completed my master's in health policy and management. Oh, बहुत पढ़ी लिखी बच्ची है ये तो. कहाँ से क्या master's? From AKU in oh, health great. policy and management. Oh, great! Excellent. Why don't you come over and meet us someday? We seek some knowledge from you. <laughs> sure, I am planning to. Inshallah. And, and are you working somewhere? Uh, I am. I just came back last month, so I am seeking opportunities. Okay, come and talk to us. You are smart girl, apparently. And if Lalan is not smart. I am really mad. <laughs> just kidding. I am just kidding. Oh, sure. Pleasure meeting you. अच्छा एनी एक सवाल और आया है इधर मेरे पास उसको ऊपर लेते हैं मैं इधर से सवाल जो आता है ना उसको बताते जाता हूँ 
एक सेकेंड हाँ हम देखते हैं डॉलर अमाउंट हो गया आई मीन अमाउंट डिस्ट्रीब्यूशन इन हाउ ये बता दिया मैंने आप लोग को मिस अनिजा प्लीज आस्क योर क्वेश्चन जवाब नहीं आया गवर्नमेंट प्राइवेट जवाब दे दिया मैंने फ्रॉम कुछ हाउ विल अप्लाई वो भी मैंने जवाब दे दिया वॉट इज टोटल एक्सपेंस वो भी जवाब हो गया आपका डू वी हैव एनी एग्जाम बिफोर स्टार्टिंग ए जॉब लाइक बी एच एम और नो बिकॉज यू गोइंग एज ए केयर गिवर Caregiver doesn't need a, that kind of a licensing exams. Maybe they have a in-house orientation program or a training program or some sort of a literature or internal testing. We has not been advised. Is so, वो तो employer पे होता है. And I'm pretty sure who has done nursing or midwifery या uh, uh, done the BCN nurse would need it. They can going to teach them. Don't worry. Just like I just saw Sahar Lalani, masters in public. Health policy and public policy. You, so they go. They are the kids who are going to teach them. Right? Anyway, Abiya, Assalamu Alaikum. Sorry, sir, I joined late. Want to ask? Um, can post uh, uh, RBNs can apply and what about? Yes, you can apply. There is no restriction. You have to convince to the first employer that you are willing to work and you will stay working. जैसे हमारा HR department भी कोई और qualified को hire नहीं करता. उनको पता है ये पीएचडी आगे से काम नहीं करना है वो जब तक जॉब नहीं है तब तक कर रहा है वो फिर तंग करेगा तो एज एनी एम्प्लॉयर बट एज लॉन्ग एज यू कन्विंस एम्प्लॉयर कि यस आई एम स्टेक आई एम पर्सन ऑफ मैन ऑफ वर्ड्स आई स्टेक आई डू माय कॉन्ट्रेक्शुअल ऑब्लिगेशन एंड इफ आई डोंट डू यू नो आई नो आई बी डूइंग समथिंग रॉन्ग इन सिविल रॉन्ग डूइंग एंड यू कैन सू मी इन द कोर्ट विच द एम्प्लॉयर ऑलवेज हैव ए राइट टू सू द एम्प्लॉय यू डू नॉट मीट द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट Once contract खत्म हो गया, you are free bird, you are a green card holder. You can go and do anything, go back to college, go to any job market or do all. But what will I? I would I ask whether it's a BCN, whether it's nursing registered RN, whether they are midwifery. They in the part time basis, they will do their nursing licensing exam. They all will be working privately. To do that, and once they do that, by the time वो साल खत्म हो जाएगा, वो contractual obligation normally साल का आता है, किसी employer का ज़्यादा का होता है, तो वो खत्म हुआ, the license license भी मिल गया, nursing का, you are free to do anything, okay? And you are a green card. Do this process require West verification, any age limit, no age limit, but it's all employer or no West verification is required. The employer will decide the state. Ekman, now they have given the choices. We have a different employers all over America. Uh, you have a choice to select which employer you want. But then, provided uh, some employer uh, interview ke baad kehte hai, it doesn't find fit. So, wo phir aapko change karte hain hum employer. But there is a list which uh, our uh, operation department Ujba has the list. Jab tum uh, retain ho jaogi. वो लिस्ट जगह आपको सेव करेंगे कि डालस में भी है यूस्टन में भी है फिनिक्स में भी है न्यूयॉर्क में भी है तो यू सेलेक्ट डेफिनेटली एवरीबॉडी इफ ए खोजा पार्टी वांट्स टू गो टू डालस और यूस्टन आई नो दैट दैट्स दैट्स द मोस्ट प्लेस दे वांट टू लैंड अप बिकॉज़ देयर फैमिली एंड फ्रेंड्स आर देयर बट वो फिर उधर के एम्प्लॉयर आपको हायर भी करे तो इन दो तीन अभी हुए थे उन्होंने एम्प्लॉयर ने कहा नहीं वी डेंट लाइक इट तो वी प्लेस देम टू द अदर एम्प्लॉयर एंड उस अदर एम्प्लॉयर ने हायर कर लिया लेकिन वो फिनिक्स में है वो फिनिक्स गया अब एक साल तो दुख तो हर जगह लेना ही है ये याद रखना एक सेकेंड कैन वी टेक अवर फैमिली अवर सेल्फ इनिशियली एंड इफ सो वॉट इज द प्रोसेस ऑफ दर अकोमोडेशन देर इज नो अकोमोडेशन फॉर यू और योर फैमिली देर इज नो हाउस होल्ड एक्सपेंस इट्स यू आर नॉट गोइंग टू क्वेद और एनी सच प्लेस यू हैव टू अरेंज योर सेल्फ एंड इट विल बी चैलेंजिंग टू टू सर्वाइव इन मिनिमम वेज आपका स्पाउस कमाता होगा और आप एक किस्म की डिफिकल्ट लाइफ से एक साल गुजर रहे होंगे एंड आई एडवाइज माय क्लाइंट्स टू टेक सम सेविंग विद देम टू सरवाइव फॉर अ ईयर एम्प्लॉयर जाके काम कर लेगा कुछ भी आप भी काम के जब दो लोग काम करते हैं अमेरिका में यू यू मीट द बेसिक स्टैंडर्ड्स बट वंस यू आर डन नर्सिंग लाइसेंसिंग पास कर लिया Or less nursing may jaye to you you go with twenty five to forty five dollar an hour depending on the how good skills you have developed and how experienced you are and how the employer is ready to pay you. Okay. Acha, what is the salary we uh, as a carrier eight to ten dollars? वो बता देंगे जिस जिस भी employer से बात हो रही है तो उन्होंने एक indicative wage हमें बता देते हैं हम वो indicative wage आपको बता लेकिन there will be around eight to ten dollars an hour. 
which is bare minimum. I know, but this is only opportunity. Either make a bad bata do. The people who want to take a green card directly without the skills, million dollar invest karte hai mere saath EB5 mein. Aur unko 8 saal lagte hai jane a green card milne mein. 8 years. Aur inke paise bhi 8 se 10 saal baad unko wapis milte hai. 1 million US dollars ko kehte hai program ko EB5. Iske do program hai. 8 lakh dollar ka investment hai aur 1 lakh dollar ka expense hai. Aur wo 8 lakh rural area mein jake paise lagte hai. I respect. Or a million fifty thousand ka, jo regional center ya urban area me anywhere laga sakte aap, or bo paise aapko oske upar ek lakh dollar extra expense aata hai, professional fees and all that. Usme professional, hamari fees bhi sazaar dollar hai, US attorney ki fees bhi sazaar dollar hai, then administrative fee sixty five thousand dollar is more than hundred thousand dollars goes as an expense. And your investment one million dollar guy was to wap his milk as art salva. You know, and what risk capital? Uswebi risk a kudana kasa project fail wa to gay passe private sector to that. So you, 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 if you, if you get this program, man, or lag a million dollar value ka green card lay is a, I mean, Mazak me kavi kavi keta, which is not a lottery, it's a lottery. If you get uh, uh, this lottery. Because it's a genuine program, genuine employer, genuine government office goes and first approve the labor department, then the immigration department in, in Washington, D.C., then the visa officer interview, and those who will pass will get. Not for them. Say, Ghar mein teen bachche hai, das, aat, chhe, mea, bivi, paanch hai, aur aap 20,000 dollar total kharch kar rho, 20,000, to 5,000 dollar mein, 4,000 dollar per head mein green card, wo re hai, per head. It's damn I mean, it's no brainer. I don't think there's any brainer to see whether this program is good or bad. Next, uh, do you have a services for Canadian? How long does this take? Yes, we do have a services for Canada, uh, definitely, but you have to have an eligibility, uh, normal eligibility. Bachelor with one master's, less than 30 years age, excellent English, IELTS result. WES verification of HOS, ECHs, and a and lot of uh, employer husband has. So, uski bhi English reasonable honi chahiye, meet certain minimum standard of IELTS of six or seven band. So, wo bhi, uh, sare usme hoti. yes, we do provide or hamara flagship product in Canada. Hai. But because of Canada, there is a limitation. Aa gai hai. So, this is why we promote EB3 ko promote kar rahe. What about family visa? They get together, families define you, your spouse, your children under age 20. Uh, 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 hum because at the time of issuance of visa, the children should be uh, malam 19, 20, 21. Se kam hona uh, visa issue karte vak, approval karte vak, I 140 ke approval. Ke baad, or less than 21, otherwise they will be aged out, they will be out of that. Sir, I'm working as staff nurse VCN post RN in Kuwait from Pakistan. Can I apply? Very much you can apply. You are the, our target market. Very honest to you. And who's this person? I phone to everyone, but I don't know who is. Anyway, uh, uh, then uh, uh, we can get... Do they need West verification for the caregiver? No, no West, uh, West verification. How long process time? I've already told two years to maximum, apparently three years judgment. Hai. No guarantee on the time. Did your, work, your company working in Pakistan? Yes, we are working in Pakistan. We have established since last 32 years. And it's Lalani and associate. I, I believe most of people know, uh, know us. Um, uh, I think so. I've responded. Let's go back. Uh, 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 Salim Nurani, how long we will pay? Uh, yeah, se main wapis aata uh, it's government set up. The amount of 20K dollar, how long we will pay? Uh, you, you have to pay before your complete process is done. Can midwife also process? Yeh bhi bata diya, please. Uh, uh, okay, good morning and why start it. Anything, please. Is there any failure risk in your program when will you start paperwork? Uh, she's working as an infection control nurse in Kuwait. Now, basically at this stage, 
none of our client has been refused, but none of them got the visa as yet. Us stage par hum aaye nahi hai. Ek stage aaya I-140 approval. Abhi tak hamare paas aage honge 15, 20 perm approvals. Koi refusal nahi hai usme. Ab wo sare I-140 me jayenge approvals ke liye. Uh, uh, I hope no refusals should come. Uh, and the visa office ke paas abhi tak koi file nahi gayi hai. Meri abhi tak. Uh, that is the biggest challenge because udhar aake client ka kaam hai sara. Abhi tak to mere lawyer ka aur mere employer ka kaam tha. You know, I have a reasonably very high uh, faith in both the skills uh, to get the approvals, but no guarantees. Aur main kaam aayega ab unka mere clients ka uh, ke wo interview kaise pass karte aur kaise, uh, you know, impress karte visa officer ko intent, niyat, Allah Mia ke paas bhi namaz padne se pehle niyat baantte hain. Niyat is most important. Niyat and the skills. And then you can read as much on this. We can help you. There will be a coaching a little bit uh, before the interview. Right? But be prepared. Abhi tak hamara koi refusal nahi. My answer is that. Next. What are the documents? The documents is basically your initially we need your CV, whatever the credentials you have, uske educational department, your civil documents like your passports, your ID, uh, your education documents, your picture, you know. Yeah, basically, uh, it's not an immigration, but is an employment based. Uh, and wo jata hai. Or it's not a Canada. Canada ka program is a little different. Hai. And it is basically it's Joby documentations. Hai. I don't see any document which can like in Khodage liye koi galat document mat dena, koi fraudulent document achhe banne ke liye mat dena, koi misrepresentation mat karna. Isse ek uh, or plus jiska ho jayega uske aage maine to haat jodna hai. Please attitude mat dikhana. Udar maine se kaam karna so that we have a good become a good ambassador of Pakistan. So that our other Pakistanis get the chance to go there and work there. Any question more? Yeah. Same question, document requirement. As an employee has to arrange own accommodation and how many yeah. working hours daily. The accommodation, yes, employee has to arrange his own, his food arrangement, everything is full, working hours, weekly, 40 hours, a legal government of U.S. Ka standard hoga, working hours. Hoga. Yes, it is expected that minimum wages is going to increase as Joe, uh, the, uh, Biden has, John Biden has uh, uh, announced they are working with the Congress to increase the minimum wages to $15. When it law becomes in, and you from this, whatever the agreement you have will not because the law prevail over your agreement and the cell uh, employment contract. So the minimum wages but in it automatically sub wages. Next. That's very good. Yeah. I, I hope I have answered. I've been uh, candid in. Yeah, it's a part of family. Family is defined you, your spouse, or your dependent children under age 21 in the law. But as the process takes two years at the time of approval of I-140 and visa, the child should be less than 21 years. And I'm sure all most of the uh, audience, they are in their late 30s or may uh, early 30s, or late 30s. So, unkusapke pache. But anyway, the law says the children under age 21 at the time of approval, I-40 and issuance of the visa. How can we separate documents to you and when? You can, once you they to say, first you sign a retainer agreement, give our fees, and then our operation department, you can send it by a scan copy, and then you can, original ki zurat nahi is waqt, hum sab scan copy pe kaam kar rahe if employer asks for it, then you can send us by courier to us and we will further send to the uh, employer for a courier or a, a labor department or in a U.S. immigration. But now there is no such document that you are asking for the original. 
इंटरव्यू के वक्त वीजा फाइनल स्टेज पे देर वुड बी ए पुलिस सर्टिफिकेट यू माइट बी रिप्लाइंग फ्रॉम पाकिस्तान वेर एवर यू स्टेट सिंस द एज एटीन यू हैव स्टेट इन दुएत कुएत से भी आपको पुलिस सर्टिफिकेट लेके अरेंज करनी पड़ेगी uh, उस पीरियड का एंड नॉर्मली देर इज अ प्रोसेस टू डू दैट एंड ऑल माई कैनेडियन क्लाइंट ऑल्सो अरेज दैट ओके नेक्स्ट Yes, family also get the green card. Husband can work anywhere or any limit, no limitation. Husband can work anywhere as long as he's doing a legal work. Okay. Ah, uh, like what if we want to start process after August this year? Fees will be the same. Apparently, yes. Say is fees will be the same. I don't see any problem. The issue is simple. The employer is there to hire you. एंड एम्प्लॉय बिलिंग अप टू उस वक्त तक एम्प्लॉयर अवेलेबल हो हमारे पास बहुत अच्छी पोजिशन थी फास्ट फूड अटेंडेंस की खत्म हो गई हमारे पास फैक्ट्री वर्कर की थी खत्म हो गए कुछ पाकिस्तानी क्लाइंट्स थे बड़े नखरे थे अच्छा वो तो फिर मुझे फैक्ट्री वर्कर बनना पड़ेगा तो सर वो तीधर में वो बन के आए हमारे पास तीन वीक के बाद वो असाइनमेंट खत्म हो गया ओके तो ये ये दिस इज आई आई फ्रॉम आर साइड वी लव वी बिलीव के इट विल रिमेन देयर एंड विल कंटिन्यू टू बी देयर एंड एज ए फुट केयर टेक्नीशियन ये सुहेल बोल रहा है ये मुझे लग रहा है इसका नाम सुहेल लखानी है एंड एंड एम आई एलिजिबल फॉर केयर गिवर विद 22 इयर्स ऑफ केयर यस अपेरेंटली यस एज लॉन्ग एज एम्प्लॉय हायर्स यू यू गोइंग एज अ केयर गिवर नॉट फॉर द फुट केयर यू गोइंग फॉर ओवरऑल केयर गिवर but you 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 are willing to do as a caregiver for elderly people usko nana dilana uski medication ka khayal karna uske kapde karna bacche ke liye aur isi liye to caregivers hote hain you know in us caregiver companies hoti hai us aur wo aapko hire kar rahi hai wo fir se comment bhejti rehti hai aapko you all can contact us at our official uh, isme whatsapp number bhi diya hua hai humne Uh, हमारे ईमेल एड्रेस भी है यू कैन कॉन्टेक्ट एज अवर सेल्स डायरेक्टर हादी साहब एंड ही ही विल शेयर ये सारे कॉन्टेक्ट को एक आपको भी ईमेल आएगा जिसमें सारे कॉन्टेक्ट हम दे देंगे सबके ईमेल uh, के ऊपर के दिस इज अवर पी ए बी एक्स नंबर दिस इज अवर सेल्स डायरेक्टर हादी साहब नंबर दिस इज अवर खतीजा स्मार्ट गर्ल एंड खतीजा ईमान टू स्मार्ट गर्ल्स नंबर अवर basically digital brain and and it's her idea let's do a webinar and i really appreciate uh, and that's that's we are moving forward and and that's what we are doing it so these inke sabke contact denge then from operation side or administration side soil khan sahab would be there and ujba would be there and you can we share my number too i don't care i mean i i'm there to help each every or mere par kisi aur program mein nahi deta apna number itna hi se because my my consulting fees is 500 dollars an hour but ye program is very dear to me because i want maximum pakistanis goes there and settle down there and take their family with them and raise them there okay so we will sending you everybody email we have your contacts email and whatsapp number and we'll send you the message on that however for a short and fast chahiye to 920304 जीरो जीरो नाइन सिक्स जीरो सिक्स थ्री ये स्क्रीन पे भी आ सकता है अभी वो स्क्रीन पे भी दे देंगे और ये खतीजा का नंबर है और ईमान एंड खतीजा बोथ वर्क ऑन दैट नंबर बट नीदर दिलेस ई मेल आएगा जिसमें सब और हमारे डायरेक्टर हादी साहब वेल एक्सपीरियंस इज वर्किंग विद अस फॉर द लास्ट फिफ्टीन प्लस इयर्स एंड एक्सपर्ट एक्सपर्ट गार्ड Chale. Anything else? Yes, it will be shared. Uh, the cost sheet will be shared with every participant by email. Uh, we have no issues. And and then once you say yes, a uh, ten thousand dollar retainer agreement will be sent to you. You will sign the retainer on signed document or scan copy. Send us will be accepted. uh you have to send the money those from overseas can send to dubai account will send you with 5% because gcc resident has to pay 5% back pakistani has to pay 7 and a half percent because they have to transfer the funds 
और जीसीसी वाले जो फाइव परसेंट पे करेंगे प्लस हंड्रेड डॉलर पे करेंगे फॉर द बैंक चार्जेस राइट और ये साढ़े सात परसेंट देंगे जिसमें ट्रांसफर फी आ जाएगी बैंक चार्जेस शामिल हो जाएंगे कैन एनी बडी प्रोसेस दिस फ्रॉम यूके वेरी मच एज लॉन्ग एज दे आर पाकिस्तानी नेशनल Yes, very much. Uh, the because there is an a current of processing time is two to three years, and employer wants that uh, the fastest processing time because they have a shortage. Yes. Anything else? Any other question? Now I'm concluding. EB three is a U.S. employment based job offer green card program. being an employer base job offer at current we have job of caregiver and housekeeping for hotels and housekeeping for hotels uh, can anybody is really experience us ko udhar kaam kya hua as long as the intent and can willing to develop the skills in next two years same with the caregiver school teacher with a good heart especially kindergarten ki teachers they they want to do it and want to take a chance there more than welcome as long as they have an intent niyat hai humne caregiver wala kaam karna hai aur main skills develop kar lungi in that process nurses midwifery ko wo skills develop karne ki zarurat hi nahi hai because they have only learn all those skills and they apply in their job unka interview mein sabse bada problem hoga wo intent ka hoga नियत है उधर ही जाके काम करेंगे ऐसा नहीं पता पड़ता अमेरिका आ गए ग्रीन कार्ड आ गए ले ले भाई हम तो निकले मेरी चची उधर है मेरी आंटी उधर है मेरी सिस्टर उधर है मैं तो उधर जा रही हूँ वो तो मुझे कह रही तो राजा पच्चीस डॉलर मिलेंगे तो मैं तो भाग रही हूँ देन द एम्प्लॉयर कैन सू यू फॉर योर सिविल रॉन्ग डूइंग ओके तो दिस इज सर आई एम वर्किंग फॉर इन कोई बट आई हैव गवर्नमेंट जॉब इन पाकिस्तान माई हजबेंड ऑल्सो गवर्नमेंट जॉब इफ वी अप्लाई फॉर दिस जॉब एनी ऑब्जेक्शन फ्रॉम द फॉर द नो my employer have no objections aapka jo aapki obligation hai towards government of pakistan or government of sind jo aapki obligation hai jab aapka visa stage par pahunchta hai us waqt aap usse release lenge no objection lenge hum hamare employer ko koi problem nahi hai warna aap jab airport se niklengi pakistan se wahan pe koi immigration office kahenge ki aap to government job mein aapke paas no objection hai to wo 2 saal baad mere paas hai canada ke liye ब्रिगेडर रैंक लेफ्टिनेंट जनरल रैंक यू नो इंजीनियरिंग कोर का था वो uh, मेरे पास है कैप्टन मेजर बहुत लोग गए मैं कहता था यस नो इश्यूज कैनेडियन गवर्नमेंट हैज नो इश्यूज इन दैट यू ब्रिंग योर नो ऑब्जेक्शन फ्रॉम योर हेड जीएचयू राइट तो हमें कोई प्रॉब्लम एक्सपर्ट प्रॉब्लम नहीं है हाउ लॉन्ग दिस प्रोसेस विल टेक आई हैव ऑलरेडी टोल्ड इट्स अराउंड 2 टू 3 इयर्स Sir, need an extract or other list else exam? No exam required for caregiver. But ये जब NCL ने लेंगे आप लोग, that will तैयारी करके जाते हैं while working as a caregiver उधर जाके exam भी दे देते हैं. तो आपकी nursing licensing हो जाएगी तो और आपका service contract खत्म हो जाता है इस employer से caregiver का. क्या ये caregiver के का ये आ जाओ तुम तुम्हें nursing section में डाल It's it's all between you and your employer. Or when contract is over, then you're free to do work. मेरा ये ख्याल है जहाँ जो जो कंपनियाँ हायर कर रही हैं उनके पास नर्सिंग डिवीजन भी है उनके पास कैरकिवर डिवीजन भी है आई एम नॉट गैंडे दिस माय बेस्ट कैस और वो आपको पहले से नर्सिंग जॉब या नर्सिंग एड का दी दे रहा है इसलिए कि ही इज़ नॉट टेस्टेड पाकिस्तानी स्किल एज या एंड यू डू नॉट हैव द लाइसेंस टू प्रैक्टिस एज नर्स तो दे आर टेकिंग यू एज ए केयर गिवर एंड वंस यू कैन प्रूव यू हैव ए स्किल्स एटीट्यूड राइट है तो ही विल व्हाई नॉट मेरे पास एक बच्ची आते है एम्प्लॉय में भी और वो कहती है मैं डिजिटल मार्केटिंग करूंगी और मुझे नजर आया इसके पास सेल्स स्किल्स भी है एंड हायर स्किल है व्हाई नॉट आई मूव हर टू हायर स्किल्स एम्प्लॉयर इज विलिंग टू कीप राइट एटीट्यूड पीपल एनीवेयर ऑन दिस आर एग्री नेक्स्ट प्रोसेस टाइम भी बता दिया एनीथिंग एल्स I hope let's conclude then the namaz time is coming up and for you I will specially thanks Suhail Sahab because he missed his Juma namaz or he would uh, go for his uh, Qaza prayer two girls can pray a little bit faster 
those who have missed that they are in roza me the khoja part uh, have never kept the roza being uh, you know so i'm away from that part um, uh, and as such thank you to my team uh, uh, saima and nazneen who are all are here to assist me in this thing and thank you to each and every uh, participants and i will ask my team to send you email to all the participant who are here who are not and maybe the recorded version of this presentation will be reaching you guys and number 2 uh, the sabko uh, contact numbers de denge hum uske andar ke aap contact kar le cost sheet bhi sabko bhej denge hum log once you start retaining दुबई के अकाउंट की डिटेल भी दे देंगे और अमाउंट भी बता देंगे मैंने बता दिया फाइव परसेंट प्लस हंड्रेड यू एस डॉलर और यहाँ पर जो पैसे आएंगे हमारे पास उस पर साढ़े सात सौ डॉलर साढ़े सात परसेंट प्लस देना होगा फॉर ट्रांसफरिंग द कॉस्ट क्यों बिकॉज गवर्नमेंट मुझे डॉलर तो देगी नहीं मुझे ओपन मार्केट से खरीदना होगा एंड देन बैंक चार्जेस वगैरह दे के आगे भेजना होता है ठीक है तो एवरी मनी विल फर्स्ट कम्स टू आस and then it will move to the employee ye nahi ki hum direct de de udhar nahi aisa nahi hota system ye hai ki we have to keep recording accounting for everybody for our partners and we manage everything from here okay humne starting mein kya aata and there was a problem and a chaos ke ye hua aur ye hua blah 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 but anyway this is very crystal clear and we are moving and thank you very much so only for us the jobs is here or to other country like you can canada yes this only for at present for us for we have a job offers for canada we don't have a job offer and we are trying but we don't know whether we will get it or not thank you everybody and and wish you best have a uh, look forward to you enjoy a complete ramzan and for your eid allah hafiz